So, hello students. TNPC unit 8 la Thirukural series nama paada chukko. Adha Thirukural series la paathi inga apadhi na, Ippo next one nama paaka poorudhu, Olukkam udhevi. Olukkam apadhi naale inna dhappu na attitude. Okay, nama eppadhi behave pandra ho apadhi ngele vishin. Idhu um arathu palla vara kodi avar vishin na. Even the Olukkatha pathi yeh soldra aru vallu vara apadhi na, Overall concept paathi inga apadhi na, உயர்வு அப்படிங்கிறது ஏன் அப்படின்னா இப்போ நீங்க மூணு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மூணு பேர்ல ஒரு மாணவன் வந்து ஒழுக்கம் இருந்து வெற்றி பெறுகிறான் ஒரு மாணவன் ஒழுக்கம் இல்லாத தோல்வி பெறுகிறான் ஓகேவா ஒரு மாணவன் சரி நாலு பேர் எடுங்க ஒழுக்கம் இருந்து வெற்றி பெறுபவன் ஒருவன் அப்ப அவனை பார்த்து என்ன சொல்லுவோம் இவனா இவன் ரொம்ப நல்ல பையனாச்சே இவனுக்கு இந்த வெற்றி வேணும் அப்படின்னு இந்த உலகம் உங்களுடைய வெற்றியை போற்றும் ரெண்டாவது காரணம் ஒழுக்கம் இருந்து தோல்வி அடையும் மாணவன் அப்ப அவங்கள பார்த்து என்ன சொல்லி இந்த உலகம் அச்சோ ரொம்ப நல்லவன் ஆச்சு இந்த பையனுக்கு போய் இந்த நிலையா அப்பவும் உலகம் உங்களை பாராட்டவே செய்கிறது உங்களை விட்டு கொடுக்க முன் வருவதில்லை அப்ப ஒழுக்கம் இருந்தா நீங்க தோல்வி அடைஞ்சாலும் வெற்றி அடைஞ்சாலும் உங்களை கண்டுகொள்வதற்கென்று ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஒழுக்கம் இல்லை என்றால் ஒழுக்கம் இல்லாமல் நீங்கள் வெற்றி அடைகிறீர்கள் என்றால் இவங்களா இவங்க எப்படி என்ன பண்ணி என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெரியாதா அந்த மாதிரி பண்ணி இவன் வந்து இதை வாங்கியிருப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவாங்க புரியுது அப்ப உங்களுடைய வெற்றியை கூட மதிக்க மாட்டாங்க நாலாவது ஒழுக்கம் இல்லாம தோல்வி அடைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா இவனுக்கு இது வேணும் உலகம் வந்து சொல்லும் இவனுக்கு இது வேணும் இவனுக்கு இவன் இவன் எப்படி இருந்தா இவனுக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சோ பாருங்க ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது ஒட்டு மொத்தமாக உயர்வை தரக்கூடியதுன்னு சொல்லி இந்த அதிகாரத்துல சொல்ல வர்றதுக்காக தான் இந்த அதிகாரத்தை அவர் படிச்சிருக்காரு சோ பஸ்ட் குரல் பாத்தீங்கன்னா ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரிலும் ஓம்பப்படும் எப்படி எப்படி ஒழுக்கம் ஓகேவா விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் அதாவது ஒழுக்கம்னாலே மேன்மையை தரக்கூடியது சொல்றாரு எல்லாருக்குமே மேன்மையை தரக்கூடியது ஓகேவா அப்போ ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் அதனாலதான் ஒழுக்கத்தை நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய உயிரை விட மேலான ஒன்றாக நாம் கருத வேண்டும் சோ ஒழுக்கத்தினை நம்மளுடைய உயிரை விட மேலான ஒன்றாக நாம் கருத வேண்டும் நெக்ஸ்ட் பரிந்தோம்பி காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பி தேரினும் அத்தே துணை பரிந்தோம்பி சோ பரிந்தோம்பினா உடல் வருத்து சோ ஒழுக்கத்தை நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாவது எப்பாடுபட்டாவது காத்திருங்க ஒழுக்கத்தை மட்டும் தவறிடாதீங்க ஏன்னா நீங்க எவ்வளவு தெரிந்தோம்பி தேறினும் எத்தனை நூல்களை ஆராய்ந்தாலும் அறங்களிலேயே சிறந்த அறம் நமக்கு உறுதுணையாக கூடியது இந்த ஒழுக்கம் மட்டும்தான் சொல்றாரு சோ உடலை வருத்தேனும் காக்கக்கூடியது ஒழுக்கம் ஏன்னா எத் இத்தனை நூல்களை தெரிந்து ஆராய்ந்தாலும் நமக்கு துணையாவது ஒழுக்கம் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்றாரு இதான் ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலயும் சொல்றாருங்கிறீங்களா சோ எல்லாத்துமே முக்கியம் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு விஷயமும் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வர்றாரு வள்ளுவர் நெக்ஸ்ட் ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் எழிந்த பிறப்பாய் விடும் ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் எழிந்த பிறப்பாய் விடும் ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் எழிந்த பிறப்பாய் விடும் ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை அப்படின்னா ஒழுக்கம் இருக்கிறது தான் யா உயர் குடி அப்படின்னு சொல்றாரு குடிமை அந்த ஒழுக்கம் இருந்தாதான் உங்க குடி பிறப்புக்கே பெருமை அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இழுக்கம் இழிந்த பிறப்பாய் ஒழுக்கம் இல்லைன்னா தான் நீங்க இழி பிறப்பு மத்தபடி உயர்வு தாழ்வுங்கிறது ஒழுக்கம் தான் ஒழுக்கம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க உயர் குடி மக்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுதான் உண்மையான குடிமை குடி பிறப்பு ஒழுக்கம் இல்லைன்னா அது எழி பிறப்பு அப்படிங்கிறாரு மரப்பினும் ஓது கொழலாக்கும் பார்ப்பான் பிற பொழுக்கம் குன்ற கெடும் நல்லா கவனிங்க மறப்பினும் நீங்கள் மறந்து விட்டாலும் எதையாவது படிக்கிறீங்க ஒரு நல்ல சொற்களை படிப்பு விஷயத்த வந்து அறங்களை படிக்கும் போது அந்த அறநூல்களை நீங்கள் மறந்து விட்டா கூட மறப்பினும் ஓது கொள்ளலாகும் மறுபடியும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள இயலும் மறுபடியும் அதை அந்த ஆசிரியர் போத நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள இயலும் ஆனால் பார்ப்பான் பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்ற கெடும் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்போ இதே வந்து அந்த அறத்தை ஓதி ஓதி போதுறாங்க இல்லையா அவங்களுடைய ஒழுக்கமானது கெட்டு விட்டது என்றால் அதை திரும்ப பெற முடியாது ஓகே குன்ற கெடும் பார்ப்ப அவங்களுடைய பிறப்பினுடைய அந்த அந்த மேன்மை கெட்டுவிடும் அதை திரும்ப பெற முடியாது சோ நீங்க சொல்லி கொடுக்கறத மறந்தா கூட திரும்ப கற்று நம்ம எப்படியாவது கத்துக்கலாம் திரும்ப ஓதிக்கலாம் ஆனா ஒழுக்கமானது குறைந்து விட்டால் நம்மளுடைய உயர் குடி பிறப்பினுடைய அந்த தன்மையே போயிரும் ஒழுக்கம் தான் உயர் குடி பிறப்பு அப்ப உங்களுடைய குடிப்பிறப்பின் மேன்மை அழிந்து விடும் அப்படிங்கிறாரு அழுக்காறு உடையார் கண் ஆக்கம் 
அழுக்காறு உடையார்னா யாரு அதாவது பொறாமை அழுக்காறு அவா வெகுளி பார்க்கறோம் பொறாமை உடையவன் கண் உள்ள அந்த செல்வமானது எப்படி நிலை இல்லாததோ அதே மாதிரி தான் போன்று இல்லை யாருக்கு ஒழுக்கம் இல்லான் கண் உயர்வு அவர்கிட்ட செல்வம் இருந்தா என்ன இல்லாததுக்கு ஒண்ணுதான் அதே மாதிரி தான் ஒழுக்கம் இல்லாதவர்களுக்கு உயர்வே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் சொல்றாரு ஒழுக்கத்தின் ஒழுகார் உறவோர் உறவோர் சான்றோர் சான்றோர் எப்படி இருப்பாங்களா ஒழுக்கத்தின் ஒழுகார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒழுக்கத்தை விட்டு விலகாதவர் வலுவாதவர் யாரு சான்றோர் ஓகே சோ ஒழுக்கத்தின் ஒழுகார் சான்றோர் இழுக்கத்தின் ஏதம் படுபாக்கறிந்து அப்படின்னா ஏன் அந்த மாதிரி ஒழுக்கத்தை விட்டு விலக மாட்டேங்கிறாங்கன்னா சான்றோர்களுக்கு தெரியும் இழுக்கத்தின் ஏதம் பத்தி தெரியும் அதாவது ஒழுக்கம் இல்லாமையினுடைய துன்பம் ஒழுக்கம் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன துயர் வரும் இடர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சான்றோர்கள் அறிவார்கள் அதனால் அத்தகைய சான்றோர் ஒழுக்கத்தை விட்டு வலுவ மாட்டார்கள் ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தா பழி சோ நீ ஒழுக்கமா இருந்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன உயர்வு வருமோ வரும் ஆனா ஒழுக்கம் இல்லைன்னா எ பழி சொல்லுக்கும் நீங்க ஆளாக நிறைவு இது வரைக்கும் ஒரு பழி சொல்லே நீங்க கண்டுகிட்டு இருக்க மாட்டீங்க அந்த பழி சொல் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்லி வல்லுவர் சொல்றாரு நெக்ஸ்ட் நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் நன்றிக்கு வித்தாவது எது நல்ல ஒழுக்கம் யா ஒழுக்கமா இருந்தாச்சுன்னா நல்ல வாழ்க்கை அமையும் யா அதுதான் அவர் சொல்றாரு தீ ஒழுக்கம் ஆனா தீமையான ஒரு ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் இல்லாம என்னைக்குமே இடும்பை கேடு மட்டும்தான் நல்கக்கூடியது ஒழுக்கம் உடையவருக்கு ஒல்லாவே தீய வழுக்கியும் வாயார் சொல்லல் தீய வழுக்கியும் வாயார் சொல்லல் சிறு தீய சொல்ல கூட வாயினால சொல்லக்கூடியது வந்து ஒழுக்கம் உடையவர்கிட்ட நீங்க பார்க்கவே முடியாது ஒருத்தவர்கிட்ட ஒழுக்கம் வந்துச்சுன்னா வாயில இருந்து சின்ன சொல் கூட தீமையா வராதும் சொல்றாரு ஒல்லாவே அந்த மாதிரி தீமையா பேசுறது ஒழுக்கம் உடையவர்களுக்கு ஒவ்வாத காரியம் ஒழுக்கம் இல்லாதவங்க வேணா அந்த மாதிரி பேசுவாங்க சொல்றாரு உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும் கல்லா அறிவில்லாத முக்கியவா சப்போஸ் இப்போ உலகத்தில் உள்ள உயர்ந்த மக்களோடு ஒழுக்கம் உடையவர்கள் ஒட்ட ஒழுகி அவர் பால் வாழ்ந்தந்தான் அந்த மாதிரி நம்மளும் வாழ்ந்தந்தான் வந்து அறிவுற்று கற்ற தேர்ந்தவர்களுடைய குணமா இருக்கணும் அப்படி நீங்க இல்லைன்னா நீங்க கற்றும் அது நீங்க அறிவிலிகள் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு கற்றும் ஓகேவா கல்லார் அறிவிலாத நீங்க கற்றும் பல கற்றும் தேவையில்லை வேஸ்ட் ஒழுக்கம் இல்லையே உலகத்தோட ஒட்ட ஒழுகலை உலகத்தோட ஒட்ட ஒழுகல்னா உலகத்தில் உள்ள சான்றோர்களோடு ஒட்ட ஒழுகல் அதுக்காக உலகத்தில் உள்ள எல்லா தீயவர்களோடு ஒட்ட ஒழுகல் கிடையாது சான்றோர்களோடு ஒட்ட ஒழுகல் ஓகேவா அப்போ அந்த இடத்துல அப்படி ஒட்ட ஒழுகலைன்னா உங்ககிட்ட எது எவ்வளவு கல்வி இருந்து என்ன பயன் சோ ஒழுக்கத்தினுடைய மேன்மை பத்தி எந்த அளவுக்கு தெளிவா சொல்லிருக்காரு பாத்தீங்களா அந்த தீய சொல் பேசக்கூடாது அது அவங்களுடைய குணமே கிடையாது அதே மாதிரி சான்றோர்கள் வந்து ஒழுக்கம் இல்லைன்னா எவ்வளவு கேடு வருமோ அதுக்கேத்த மாதிரி முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒழுக்கமாவே இருப்பாங்க எப்பவுமே அதே மாதிரி தீ ஒழுக்கம் வாழ்க்கைக்கு என்னைக்குமே கேடு அப்படின்னு சொல்றாரு ஓகேவா சோ இது இன்னும் வர வரக்கூடிய அதிகாரங்களை நம்ம அடுத்த வீடியோஸ்ல பார்ப்போம்